ഹായ് എവറി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാദിയാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫലൂതയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫലൂതയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടാണിത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുകയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പാലിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കസ്കസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മതിയാവും ഇത് ശരിക്കും പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ സേവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ സൈസുള്ള സേമിയാണ് ചെറുതായാലും വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഒരു കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം റെഡി ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനിടയിൽ നമ്മൾ പാല് റെഡി ആയിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സേമിയക്കുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മധുരം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് മധുരമൊക്കെ എല്ലാത്തിലും കൂടുതൽ മധുരം വരുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫലൂത അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സേമിയ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതിത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയാം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ത ചൂടൊന്ന് മാറി കിട്ടാനും അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോസ് മിൽക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് ഈ റോസ് മിൽക്ക് റോസിൻ്റെ എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസമാണ് കണ്ട ഇത് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ വന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫലൂതയ്ക്കും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഫലൂത കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു മാങ്ങയും ആപ്പിളും അതുപോലെ മുന്തിരിയും ഉറുമാമ്പഴവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്കസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നന്നായിട്ട് ജെല്ലി ഫോമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കശുവണ്ടി ബദാം ഇത് പിന്നെ സേമിയ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ പാല് ഐസ്ക്രീം പിന്നെ റോസ് മിൽക്ക് പിന്നെ ഇത് ജെല്ലിയാണ് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫലൂത
പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണ് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സഡായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റോസ് മിൽക്ക് ഒരു കാൾ ഗ്ലാസ് റോസ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജെല്ലി ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫലൂദ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ കാഷ്യൂനട്ടും ബദാമിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ട് പാടം മിക്സാക്കിയതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അതിനതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് ഐസ്ക്രീം ആയാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്കൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാനതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് റോസ് എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബദാമും അതുപോലെ ഞാൻ കോൺഫ്ലെക്സും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നാല് പീസ് ഉമ്മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പീസും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫലൂദ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫലൂദയാണ് ഇത് എല്ലാം നല്ല തണുപ്പോടു കൂടി വേണം കേട്ടോ ഇത് പാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ സേമിയവും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും ഒക്കെ നല്ല തണുപ്പ് വേണം അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴായിക്കാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റോയൽ ഫലൂദ കണ്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഹാദിയസ് വേൾഡ് അസ്സാം വലൈക്കും